기숙사 이제 처음에 들어가고 싶었는데 사람을 한 여섯 명 정도밖에 안 뽑아가지고 기숙사 못 들어간 적이 있거든요. 그때 제가 입학할 때는 지금 새로 생긴 기숙사조차도 없어서 저희 과에 배정된 인원이 한 명밖에 안 돼서 기숙사에 된 인원이 거의 없었거든요. 이 낮은 기숙사 수용률은 학생들을 자취를 하거나 또는 통학을 하게 만듭니다. 자취를 하는 학생들 같은 경우에는 굉장히 비싼 월세를 또 부담하고 있는데요. 2천에 46에 살았는데 보증금이 한 7천? 음, 12만 원 정도. 보증금 천만 원에 50만 원. 보증금이나 월세 같은 것도 다른 지역에 비해서 많이 비싼 편이고. 기숙사 6개월에 한 115만 원이었나 이 정도에서 한 달에 한 18만 원 정도 되고 있어요. 기숙사를 또 밖에다가도 진다고 그래요. 요 동네 사람들, 주민들한테는 안 좋은 거예요. 학교 안에도 다 편의점 있고 다 있거든요. 그렇기 때문에 장사가 덜 돼서 저희는 안 좋은 것 같아요. 이 동네 상권이 거의 없어요. 학생들 없으면 빚내서 거의 다한 거거든. 생계의 원룸들이라는 게 사실은 이제 60대 이상 되시는 분들이 여기서 나오는 돈으로 뭐 기본적인 생활들을 하는 거예요. 한양대교 짓겠다고 하는 게 2,400실이에요. 2,400실이 만약 어느 갑자기 또 오픈이 되면 은 지역 경제에 미치는 영향은 너무나 크죠. 대기업의 횡포하고 똑같은 거예요. 학생들 입장도 충분히 이해가 되죠. 그러면 학생들의 입장에서도 조금만 생각을 해주신다면 자신의 하, 자식이 또 대학을 가서 이렇게 방이 없어서 비싼 데서 자취를 하면서 거기에 부담을 겪게 된다면 그런 상황까지 생각해 보시면 좀 학생들에 대한 배려가 조금 더 있었으면 좋겠습니다.